హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి ఈరోజు నేను నా మార్నింగ్ రొటీన్ని మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను బ్లాగ్ చేసి చాలా డేస్ అయింది కదా అలాగే నేను దోశ పెనము ఇంకా చపాతి పెనాన్ని ఈజీగా ఎలా క్లీన్ చేసేసుకోవచ్చో కూడా మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఈ వీడియోలో ఈరోజు నేను బ్రేక్ఫాస్ట్కి అయితే జొన్న పిండితో ఇన్స్టెంట్గా దోశ చేస్తున్నాను ఇది చాలా ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు అలాగే వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు మీలో ఎవరైనా నా ఛానల్ని మొదటిసారిగా చూస్తున్నట్టయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన ఒక చిన్న నోటిఫికేషన్ బెల్ ఉంటుంది దాన్ని కనుక మీరు రింగ్ చేస్తే నేనేమైనా కొత్త వీడియోస్ చేస్తే నా నోటిఫికేషన్స్ అన్ని మీకు వచ్చేస్తాయి సరే వంట చేస్తే ఇంకా చాలా చాలా విషయాలు మాట్లాడేసుకుందాం ఈరోజు నేను బ్రేక్ఫాస్ట్కి జొన్న పిండితో ఇన్స్టెంట్గా దోశ ఇంకా ఎర్రకారం చట్నీ చేస్తున్నాను దాని కాంబినేషన్గా ముందైతే నేను దోశ కోసము ఒక ఆనియను రెండు పచ్చిమిర్చిని కట్ చేసుకుంటున్నాను ఆనియన్ని ఇలా కొంచెం పీసెస్గా కట్ చేసుకొని వెజిటేబుల్ చాపర్లో వేసుకొని చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేస్తున్నాను ఆనియన్ పచ్చిమిర్చి ఇలా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని ఒక బౌల్లో వేసుకొని నేను ఇక్కడ ఒక టూ కప్స్ జొన్న పిండిని తీసుకుంటున్నాను టూ కప్స్ జొన్న పిండికి ఒక కప్పు బియ్య పిండిని వేసుకుంటున్నాను నేను అలాగే ఇందులో సరిపడినంత ఉప్పు వేసుకొని వాటర్ వేసుకుంటూ ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి ఈ పిండిని మనము మజ్జిగ చేసుకుంటాం కదా అలా పల్చగా కలుపుకోవాలి చూసారు కదా నేను ఇలా అంతా కలిపేసుకొని పక్కకు పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు దీనికి కాంబినేషన్ చట్నీ చేస్తున్నాను చట్నీ కోసం నేను ఒక టమాటో ఒక ఆనియన్ తీసుకున్నాను వీటిని చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని ఒక మిక్సీ జార్లో వేసుకొని ఒక నాలుగు ఎండుమిరపకాయలు ఒక స్పూన్ ధనియాలు ఒక స్పూన్ జీలకర్ర ఒక ఐదు మెంతులు ఒక రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలు సరిపడినంత ఉప్పు నేను ఇలా పేస్ట్ లాగా చేసేసాను మిక్సీ జార్లో ఇప్పుడు మనము ఈ చట్నీకి తాలింపు పెట్టుకుందాము అలాగే నేను ఒక సైడ్కి దోశ పెనం కూడా పెట్టుకున్నాను ఒక ప్యాన్లో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసేసుకొని ఆవాలు జీలకర్ర కొద్దిగా పచ్చి శనగపప్పు కొద్దిగా కరివేపాకు అన్నీ వేసేసి ఫ్రై చేసేసుకొని మనం మిక్సీ చేసుకున్న పేస్ట్ని కూడా దీంట్లో వేసేసుకోవాలి ఈ చట్నీ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీరు జొన్న పిండి దోశతో అయితే కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుంది ఇది ఇలా మనం తాలింపు పెట్టుకున్న తర్వాత నేను ఇక్కడ వాటర్ ఏమి యాడ్ చేయట్లేదు వాటర్ యాడ్ చేస్తే టేస్ట్ పోతుంది జస్ట్ మనము ఒక్క ఉడుకు వచ్చే వరకు పెట్టేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చట్నీ రెడీ అయిపోతుంది చాలా ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు ఈ చట్నీ నార్మల్గా మనము పల్లీలు వేయించుకొని అవి చల్లారే వరకు వెయిట్ చేసి తర్వాత మిక్సీ చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా ఈ చట్నీ ఇన్స్టెంట్గా చేసేసుకోవచ్చు ఎప్పుడైనా మీకు టైం లేనప్పుడు ఇలా ఈ చట్నీ ట్రై చేయండి మీకు ఇక్కడ వీడియోలో కనిపిస్తుంది కదా ఇలా ఒక్క ఉడుకు వచ్చిందంటే మన స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చు చట్నీ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు పెనం కూడా వేడెక్కింది దోశలు వేసేసుకుందాము ఈ జొన్న పిండి దోశలు మనం నార్మల్ దోశల్లా వేసుకోకుండా రవ్వ దోశలు వేసుకుంటాం కదా ఇలా పైనుంచి వేసుకుంటూ పోసుకోవాలి నార్మల్గా వేసుకుంటే ఇవి రావు ఇలా నేను అన్ని దోశల్ని వేసేసుకుంటున్నాను అలాగే మనము ఈ దోశలు ఒకవైపు పూర్తిగా కాలిన తర్వాతనే రెండో వైపు తిప్పుకోవాలి లేకపోతే ఇవి విరిగిపోతాయి ఈ దోశలు కాలడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది నార్మల్ దోశల్లాగా ఫాస్ట్గా కాలవివి అలాగే మనము ఒక దోశ వేసేసుకొని నెక్స్ట్ దోశ వేసుకునేటప్పుడు పిండిని ఒకసారి బాగా కలుపుకొని వేసుకోవాలి లేదంటే పిండి అంతా అడుక్కి వెళ్ళిపోతుంది
ఎప్పుడైనా మనము ఇడ్లీ దోశలకి నానబెట్టినప్పుడు ఈ దోశలు ఇన్స్టెంట్గా చేసుకోవడానికి చాలా ఈజీగా ఫాస్ట్గా అయిపోతాయి అందులో మనము జొన్న పిండితో చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇవి చాలా హెల్దీ కూడా ఎవరికైనా జొన్న రొట్టెలు చేసుకోవడం రాని వాళ్ళు ఇలా మీరు దోశల రూపంలో అయినా జొన్న పిండిని డైలీ రొటీన్లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు దోశలన్నీ వేసేసాను మా హస్బెండ్కి కూడా ఇచ్చేసాను నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇప్పుడు నేను కూడా తినేస్తాను మీరేం చేసుకున్నారు బ్రేక్ఫాస్ట్ ఈరోజు నాకు చెప్పాలనుకుంటే కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి అలాగే నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ ఇంకా ఐరన్ తవ్వాని క్లీన్ చేసుకోవడం ఎలాగో మీకు చూపిస్తానని చెప్పాను కదా దానికోసము స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు దీని మీద కొద్దిగా ఉప్పును తీసుకొని అంతా ఇలా చల్లుకోవాలి అలాగే నేను ఒక పక్కన నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ని కూడా పెట్టాను దాని మీద కూడా ఇలాగే ఉప్పును చల్లుతున్నాను నేను దోశ పెనము చపాతి పెనము సైడ్కి అంతా బాగా జిడ్డు పట్టిపోతూ ఉంటాయి కదా మనం నార్మల్గా వాష్ చేసినా సరే జిడ్డు అనేది పోదు ఇలా మనం వేడి చేసుకొని క్లీన్ చేసుకుంటే చాలా బాగా నీట్గా అయిపోతాయి అవి మనం వీటిని ఒక టూ మంత్స్కి ఒకసారి ఇలా క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉంటే చాలా ఈజీగా జిడ్డు కూడా వచ్చేస్తుంది అలా కాకుండా సంవత్సరాలు సంవత్సరాలు అలాగే పెట్టేసాం అనుకోండి జిడ్డు అంతా బాగా పట్టేసి మనం క్లీన్ చేసుకోవడానికి కూడా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఒక టూ టు త్రీ మంత్స్ వన్స్ ఇలా క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉంటే మనకి ఈజీ అయిపోతుంది క్లీన్ చేసుకోవడానికి చూసారు కదా ఒక ఐదు నిమిషాల తర్వాత ఇలా ఉప్పు అంతా కలర్ చేంజ్ అయ్యి పైకి ఉప్పు అంతా ఎగురుతూ ఉంటుంది అప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చు ఇంకా పెనంని స్టవ్ మీద నుంచి తీసి పక్కకు పెట్టాను చాలా వేడిగా ఉంది కదా కొంచెం చల్లారిన తర్వాత క్లీన్ చేసుకుందాము ఈ లోపు నేను నాన్ స్టిక్ తవ్వాది కూడా ఉప్పు అంతా వేడి చేసేస్తాను ఈ ఉప్పు కూడా అంతా వేడైపోయి ఎగురుతూ ఉంది ఇప్పుడు నేను దీన్ని కూడా స్టవ్ ఆపేస్తున్నాను ఈ ఐరన్ ప్యాన్ కింద నేను ఒక న్యూస్ పేపర్ వేసి పెట్టుకున్నాను ఎందుకంటే మనం ఉప్పు అంతా వేసాం కదా క్లీన్ చేసేటప్పుడు అంతా కింద పడుతుంది మనం ఇలా కింద ఏదైనా స్ప్రెడ్ చేసుకొని పెట్టుకుంటే మనం క్లీన్ చేసుకోవడానికి కూడా తర్వాత ఈజీగా ఉంటుంది అలాగే నేను గ్లౌజ్ వేసుకున్నాను పెనం చాలా వేడిగా ఉంటుంది కదా మీరు నార్మల్గా క్లీన్ చేయగలిగితే నార్మల్గానే క్లీన్ చేసుకోండి లేదంటే మీరు గ్లౌజ్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను ఒక టిష్యూ పేపర్ని తీసుకొని మనం ఏ వేసిన ఉప్పుతోటి పెనమంతా బాగా క్లీన్ చేసామంటే జిడ్డు అంతా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఇది ఐరన్ ప్యానే కాబట్టి కొద్దిగా గట్టిగా రుద్దుతూ క్లీన్ చేస్తున్నాను నేను ఇలా మనము పెనంకి అన్ని పక్కల క్లీన్ చేసేసుకోవాలి ఇలా క్లీన్ చేసుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా జిడ్డు అనేది చాలా ఈజీగా పోతుంది ఒకసారి మీరు ట్రై చేసి చూడండి ఇలా క్లీన్ చేసి మీకు ఇక్కడ వీడియోలో కనిపిస్తుంది కదా పెనం ఎంత బాగా క్లీన్ అయిపోయిందో కొంచెం కూడా జిడ్డు లేదు ఇప్పుడు మనము నార్మల్గా డిష్ వాషర్ లిక్విడ్ తోటి ఒకసారి క్లీన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది నేను ఇప్పుడు నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ని కూడా ఇదే విధంగా క్లీన్ చేస్తున్నాను మీరు ఉప్పు లేకుండా కూడా నార్మల్గా వేడి చేసేసి టిష్యూ పేపర్తో క్లీన్ చేసుకోవచ్చు మీకు ఉప్పు వేసి రుద్దడం వల్ల నాన్ స్టిక్ ప్యాన్కి ఏదైనా కోటింగ్ పోతుంది అనిపిస్తే మీరు ఉప్పుతో వేడి చేసేసుకొని ఇక్కడ నేను వీడియోలో చేస్తున్నట్టుగా ఉప్పు అంతా తర్వాత తీసేసుకొని నార్మల్ టిష్యూ పేపర్తో క్లీన్ చేసుకున్నా సరే మీకు జిడ్డు అంతా బాగా పోతుంది చూసారు కదా నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ కూడా ఎంత ఈజీగా క్లీన్ అయిపోయిందో జస్ట్ ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్లో అంతా క్లీన్ చేసేసాం మనము అలాగే మనము కింద పేపర్ వేసుకొని క్లీన్ చేసుకోవడం వల్ల ఉప్పు అంతా ఈ పేపర్ మీదే పడింది కాబట్టి తర్వాత మనం క్లీన్ చేసుకోవడం కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఇంకా లంచ్ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసేసాను నేను ఈరోజు పాలకూర ఇంకా మెంతికూర వేసి పప్పు చేస్తున్నాను దానికోసం నేను పాలకూరని మెంతికూరని కొద్దిసేపు ఉప్పు నీళ్ళలో వేసి పెట్టాను ఇలా వేయడం వల్ల పెస్టిసైడ్స్ ఏమైనా ఉంటే పోతాయి కదా అలాగే ఒక నాలుగు పచ్చిమిరపకాయలు కూడా తీసుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ పాలకూర మెంతికూరని చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుంటున్నాను ఒక గ్లాస్ పప్పు తీసుకొని వాష్ చేసేసుకొని పక్కకు పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు దీంట్లో కట్ చేసుకున్న పాలకూర మెంతికూరని కూడా వేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఒక ఆనియన్ని తీసుకొని చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేస్తున్నాను హాఫ్ ఆనియన్ ఏమో నేను పప్పు ఉడికేటప్పుడు వేస్తాను హాఫ్ ఆనియన్ తాలింపుకు పక్కకు పెట్టుకుంటాను అలాగే ఒక టమాటోని కూడా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేశాను కొద్దిగా చింతపండు కూడా వేశాను పప్పులో నేను ఇప్పుడు దీంట్లో కొద్దిగా పసుపు సరిపడినంత కారం వేసుకున్నాను 
అలాగే సరిపడిన అన్ని నీళ్లు కూడా వేసేసుకొని పెట్టుకున్నాను నేను రైస్ ని కూడా ఒకేసారి పెట్టేస్తున్నాను రెండు ఒకేసారి ఉడికిపోతాయి కదా ఈ రైస్ ఇంకా పప్పుతో పాటు నేను ఎగ్స్ ని కూడా బాయిల్ చేసేస్తున్నాను దానికోసం ఎగ్స్ ని ఒకసారి కడుక్కొని పైన పెట్టేసుకుంటున్నాను స్టీమ్ కి ఎగ్స్ కూడా బాయిల్ అయిపోతాయి పప్పులోకి కాంబినేషన్ గా నేను దొండకాయ ఫ్రై చేస్తున్నాను కొంచెం డిఫరెంట్ గా చేస్తున్నాను డీప్ ఫ్రై చేస్తున్నాను దొండకాయని ఈ రోజు నేను డీప్ ఫ్రై కాబట్టి స్టవ్ మీద ముందే ఆయిల్ పెట్టేసుకున్నాను నేను దొండకాయని కూడా ఇలా సన్నగా పొడుగ్గా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు దీంట్లో ముక్కలకు సరిపడినంత ఉప్పు కొద్దిగా పసుపు కొద్దిగా ధనియాల పొడి ముక్కలకు సరిపడినంత కారము ఒక రెండు స్పూన్ల శనగపిండి ఒక రెండు స్పూన్ల కార్న్ ఫ్లోర్ కార్న్ ఫ్లోర్కి బదులుగా మీరు బియ్య పిండి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను నేను అన్ని వేసేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి మనం వాటర్ ఏమి యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ ముక్కల్లో ఉండే తడితోటే మనం పిండి అంతా బాగా కలిపేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఆయిల్ కూడా బాగా వేడెక్కింది ఇప్పుడు ముక్కలన్నింటినీ విడివిడిగా ఆయిల్లో అంతా వేసేసుకొని ఫ్రై చేసేసుకోవాలి నేను డీప్ ఫ్రైకి చాలా తక్కువ ఆయిల్నే తీసుకున్నాను ఇక్కడ డీప్ ఫ్రై చేసిన ఆయిల్ని రీయూజ్ చేయడము మన హెల్త్కి అంత మంచిది కాదు దాంట్లో కొలెస్ట్రాల్ పర్సంటేజ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అందుకని నేను చాలా తక్కువ ఆయిల్లోనే డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటాను ఇప్పుడు అలాగే మనము డీప్ ఫ్రై చేసుకునేటప్పుడు పెద్ద ప్యాన్స్ పెట్టుకుంటే ఆయిల్ ఎక్కువగా వేయాల్సి వస్తుంది మనం వేసుకున్న ముక్కలు అనేవి మునగవు తొందరగా అందుకని చెప్పి మనం చాలా చిన్న ప్యాన్ కనుక కొద్దిగా లోతుగా ఉండే ప్యాంట్స్ ని తీసుకుంటే ఆయిల్ అనేది కొద్దిగా వేసినా సరే పైకి వస్తుంది కాబట్టి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవడానికి ఎక్కువ ఆయిల్ వేయాల్సిన అవసరం ఉండదప్పుడు ఈ టిప్ కనుక మీకు నచ్చితే తప్పకుండా ఫాలో అవ్వండి మనం ఇలా తక్కువ ఆయిల్ తీసుకుని ఫ్రై చేసుకోవడం వల్ల టైం అనేది కొద్దిగా ఎక్కువగా పడుతుంది కాకపోతే మనం ఆయిల్ ని రీయూజ్ చేసి మన హెల్త్ ని బాడ్ చేసుకోవడం కన్నా కొంచెం తక్కువ ఆయిల్ టైం ఎక్కువ పట్టినా కూడా ఫ్రై చేసుకోవడం బెటర్ కదా నేను ఇలా దొండకాయ ముక్కలు అన్నింటినీ ఫ్రై చేసేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ చూసారు కదా దొండకాయ ముక్కలు అన్నింటినీ ఫ్రై చేసి పెట్టేశాను ఇప్పుడు నేను ఇదే ఆయిల్లో కొన్ని పల్లీలు జీడిపప్పు ఇంకా కరివేపాకును కూడా ఫ్రై చేసేస్తున్నాను అన్నింటినీ ఒకేసారి కాకుండా విడివిడిగా వేయించుకుంటున్నాను ఎందుకంటే పల్లీలు వేయడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కదా వీటన్నిటినీ దొండకాయ ముక్కల్లో కలిపేసుకున్నామంటే ఎమ్మీ ఎమ్మీగా క్రిస్పీగా ఉండే దొండకాయ ఫ్రై రెడీ అయిపోతుంది ఇక్కడ నేను కొన్ని దొండకాయ ముక్కల్ని నార్మల్గా పాన్ ఫ్రై చేస్తున్నాను ఈ దొండకాయ ఫ్రై చేసేలోపు ఎగ్స్ బాయిల్ అయిపోయాయి రైస్ ఇంకా పప్పు కూడా ఉడికిపోయాయి పప్పు నేను ఇప్పుడు తాలింపు పెడుతున్నాను
వేడివేడిగా మా లంచ్ రెడీ అయిపోయింది ఎలా అనిపించింది వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి కామెంట్ చేయడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మళ్ళీ ఇంకొక మంచి వీడియోతో మేము ముందుకు వచ్చేస్తాను బాయ్ టేక్ కేర్